بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیکچر نمبر تھرٹین آف پروگرامنگ فنڈامنٹل سیریز آج کے اس ویڈیو میں ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ڈیٹا ٹائپس کا انٹروڈکشن ہے چلیں آئیے شروع کرتے ہیں اچھا جی یہ وہ پروگرام ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں اور یہ کچھ اسٹیٹمنٹس ہم نے اس میں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جس کے تحت ہم ایک سمپل جو ٹیبل ہے وہ جنریٹ کروا رہے ہیں اس میں ہم نے جن چیزوں کا استعمال کیا ہے میں ان کو ریکال کروا دوں آپ کو کہ ہم نے اسٹرنگ لٹرلس یوز کیے ہوئے ہیں اسٹرنگز یوز کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہم نے نمیرک ایکسپریشن یوز کیے ہوئے ہیں جس میں کہ آپ نے پلین نمبرز کا استعمال کیا نمبرز اور ایک اور نمبر کو لے کے اسے ملٹی پلائی کر کے ایک رزلٹ جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اچھا اس میں جو ہمارا رزلٹ آتا ہے اگر اس ہم رزلٹ کو تھوڑا سا ری کال کر لیں اچھا جی اس میں جو رزلٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ رزلٹ وہ رزلٹ ہمارے پاس کچھ اس طرح کیا ہے جو نمبر ہم یہاں پر جو نمبر ہم یہاں پر پاس آن کر رہے ہیں اسی کی جو آؤٹ پٹ میں وہ جو سیریز جنریٹ ہو رہی ہے ٹیبل کی وہی جنریٹ ہو رہی ہے جو ہے اس میں اپروچ یوز کریں گے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم ٹو کا ٹیبل جو جنریٹ کر رہے ہیں اس میں آپ ٹو کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور ٹو کو ملٹی پلائی اس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو اسٹرنگ پاس آن کر رہے ہیں اس میں بھی ٹو آپ نے ہارڈ کوڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ ٹو کا ہی ٹیبل ہے اچھا اس کو سلائٹلی اگر چینج کیا جائے تو ہمارا ٹیبل کچھ اس طریقے سے بھی یہی سیم آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ کروا سکتا ہے کیسے بھلا دیکھیے گا میں نے ٹو کو اسٹرنگ سے نکال کر باہر ایز اے نمبر جو ہے نا وہ یوز کر لیا ہے اپنے نمبر کو وہاں سے باہر نکال لیا اسٹرنگ سے اور نمبر کو یہاں پہ سیپریٹلی جو شو کروا دیا ہے اب یہ نمبر شو ہوتا ہے اس کے بعد وہ اسٹرنگ کا پیٹرن شو ہوتا ہے کہ جو کہ ایچ اسٹیپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور اس کے بعد آپ کے وہ جو نمیریکل کمپٹیشن ہوتی ہے یہ ایکسپریشن جو کہ اس نمبر کو اور اس اسٹیپ کو آپس میں ملٹی پلائی کرتا ہے رزلٹ آپ کے پاس وہی آ رہا ہے جو کہ آپ کے پریویس اپروچ کے ساتھ جو ہے نا وہ آ رہا تھا اچھا اب جو جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس آؤٹ پٹ میں اور پریویس آؤٹ پٹ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو تھوڑا سا اسٹریم لائن اس ان سینس کر لیا ہے کہ ہمارے پاس یہ نمبر یہاں پر باہر آ چکا ہوا ہے جس نمبر کو ہم نے اچھا جی نمبر ہمارے پاس یہاں پر باہر آ چکا ہوا ہے اور یہ نمبر جو ہے ہمارے پاس جو اسٹرنگ کا پیٹرن تھا وہ اسٹل ایز اٹ از ایگزٹ کرتا ہے لیکن اس میں سے جو نمبر ہے ہم نے اس کو جو ہے نا باہر جو ہے نا ایز اے نمبر جو ہے نا وہ کنسیڈر کروا لیا ہے اور ایز اے نمبر اس کو یوز کر لیا ہے اچھا اس کا آؤٹ پٹ بھی ہمارے پاس سیم وہی ہے پیٹرن بھی ہمارے پاس وہی ہے اور جو سمیٹری ہمارے پاس بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے کہ جس نمبر کو بھی آپ نے جو ٹیبل جنریٹ کروانا ہے وہ نمبر آپ اسٹرنگ سے باہر لکھ لیں وہ آپ کا پرپز فلفل کرے گا اور ان ایکسپریشنز میں اس نمبر کو جو ہے نا ریپیٹ کر لیں آپ کے پاس جو ٹیبل جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا اچھا یہ چیز تو صحیح بن گئی ہے لیکن اس میں ایشو ہمارے پاس یہ آ گیا ہے کہ اس نمبر کو جب بھی ہم اپڈیٹ کرنا چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ جی ہمارے پاس لیٹ سے ابھی ٹو کا ٹیبل کی ٹو کے ٹیبل کی بجائے لیٹ سے آپ سیون کا ٹیبل جنریٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ نمبرز جو ہے نا وہ اپڈیٹ کرنے ہیں اسٹرنگ اپڈیٹ نہیں کرنا صرف یہ نمبرز اپڈیٹ کرنے ہیں جو کہ اسٹرنگ سے پہلے اور ہیں اور آپ کے پاس یہ جو نمیریکل ایکسپریشنز ہیں جہاں پر آپ کا ہر اسٹیپ کا رزلٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر صرف نمبر اپڈیٹ کیے اور پروگرام کو ری رن کیا تو آپ کے پاس اپنی ڈیزائرڈ جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے اب اس طریقے سے ہم جس بھی نمبر کا چاہیں ٹیبل جو ہے وہ جنریٹ کروا سکتے ہیں اس میں اپروچ یہ ٹھیک ہے اس کی بہتر اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں جہاں پر ہم نے یہ نمبر ہارڈ کوڈ کیا ہوا ہے وہاں وہاں پر ہم کوئی ایسا پلیس ہولڈر یوز کر لیں کہ جس ایک چینج سے ہمیں یہ ساری جو کوڈ کی جو چینجز ہیں یہ نہ کرنی پڑے وہ ایک چینج ہی ہماری ساری جو نمبرز کی جو نمبر کی ریپرزنٹیشن ہے اس کو جو ہے ریپلیس کر دے ہمارا پرپز فلفل کر دے ہمارا جو ٹیبل ہے اس کو جنریٹ کروا دے تو جو ابھی اپروچ ہم یوز کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نمبرز یا اسٹرنگ لٹرلز یوز کر رہے ہیں وہاں پہ نمبرز کو ہمیں کسی اس طرح کے پلیس ہولڈر سے ریپلیس کروانے کی ضرورت ہے اچھا نمبرز کو نمبرز کو ریپلیس کروانے کے لیے ہمارے پاس جو اپروچ ایگزٹ کرتی ہے وہ ویریبلز کی ایگزٹ کرتی ہے یعنی کہ ایک ایسا پلیس ہولڈر ایک ایسی باکس کہ جس میں ہم جب چاہیں اپنی مرضی کا نمبر پلیس کروا دیں اور وہ پلیس ہولڈر یا وہ باکس میں سے نمبر جب بھی ہم کال کریں تو وہ ان نمبرز کی جگہ آ کر وہ ریپلیس ہو جائیں ان نمبرز کی جگہ
बेस्ड ऑन सम डेटा टाइप्स होते हैं अच्छा डेटा टाइप्स का डेफिनेटली मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ या uh, ये टर्म जो है माइट uh, भी आपके लिए नई है लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स में uh, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट uh, समझा जाता है और एज अ प्रोग्रामर हमें जो अंडरलाइंग डेटा टाइप्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उनकी नो हाउ होना ज़रूरी है अच्छा मैं अभी स्टेट हुए एक डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ आपका फोकस इस वक्त ये होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ इसका जवाब इन मैं कमिंग वीडियो में आपको इन डिटेल जो है वो दूंगा मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसमें कि मैं एक रिज़र्व वर्ड रिज़र्व वर्ड से मिला एक ऐसा लैंग्वेज स्पेसिफिक वर्ड जो कि लैंग्वेज में जिसकी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं इसको सिर्फ उसी वैल्यू के लिए उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है इसको इसको रीडिज़ाइन या रीडिफाइन नहीं किया जा सकता इंट इज़ अ रिज़र्व वर्ड फॉर सी प्लस प्लस अच्छा जी इसमें स्पेस uh, देने के बाद मैं एक नाम लिख रहा हूँ और ये नाम इस वक्त एक प्लेस होल्डर का नाम है और वो प्लेस होल्डर एक बॉक्स है एक 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 बॉक्स समझें आप एक मेमोरी के अंदर जो कि हमारी वैल्यूज़ को कंटेन करेगा अच्छा इसमें जो नंबर है ये एक नाम है uh, उस वैल्यू का जो हम Uh, इसमें इनपुट करवाएंगे या यूज़र से इनपुट लेंगे या एंड यूज़र इसमें बैठकर वो नंबर पुट करवाएगा और हम हमारा प्रोग्राम उस नंबर को जो है वो यूज़ करेगा और uh, इसकी जो अच्छा जी हमने एक वेरिएबल यूज़ कर लिया है इंटीजर uh, टाइप का और इंटीजर जो है एक डेटा टाइप है इन इन डिटेल इसको देखेंगे अभी और इसको आई भी कहते हैं आई से भी रिप्रजेंट किया जाता है ये प्लेन नंबर्स के लिए जो है ना ये एक प्लेस होल्डर्स या वेरिएबल्स Uh, एक ऐसे बॉक्स एक से एक ऐसी प्लेस इन मेमोरी जो कि अपने वैल्यूज़ को यहाँ पर हम चेंज करवा सकते हैं वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा सकते हैं वैल्यूज़ यहाँ पर हमारी मर्जी की आ सकती हैं दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स एक ऐसी प्लेस uh, होल्डर जो कि वेरी करती है इसी से वेरिएबल बनाए कि जिसके अंदर नंबर चेंज होते रहते हैं और नंबर यूज़र की इनपुट से चेंज होते हैं यूज़र की मर्जी से इसके अंदर चेंज होते हैं जिस कि एक फिक्स नंबर जैसा कि आपके कोड में अभी सेवन लिखा हुआ है ये सेवन हमेशा सेवन ही रहेगा लेकिन अगर यहाँ पर हम प्लेस होल्डर यूज़ कर लें तो कभी हम इसमें सेवन कभी इसके अंदर थर्टीन कभी इसके अंदर टू हंड्रेड जो नंबर भी हम इसमें सेव करवाना चाहेंगे वो इंशाल्लाह इसके अंदर सेव होगा तो नंबर नाम का एक वेरिएबल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और हम चाह ये रहे हैं कि यूज़र से हम इसमें इनपुट लें अब यूज़र से इनपुट जब हम लेंगे तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यूज़र को फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर योर नंबर और यूज़र से इनपुट हम जब लेंगे तो यूज़र से इनपुट ये तो एक मैसेज हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं कंसोल पे या आउटपुट विंडो पे और इस पर इनपुट लेने के लिए हम इस पर क्या करेंगे हम सी आउट के के पैरल एक जैसे सी आउट हमारे पास एक्सट्रीम है जो कि आपका मैसेज कंसोल पर डिस्प्ले करवाती है इसी तरीके से सी इन भी आपके पास एक इनवर्ड स्ट्रीम है जो कि कंसोल से इनपुट लेकर आपके वेरिएबल के अंदर जो है वो रखवाती है अब यहाँ पे इस नंबर को यूज़ कर लें अब होगा ये कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट सी आउट की है ये यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाएगी कि भाई आप नंबर इनपुट करें और सी इन जो है उस नंबर को अगेंस्ट जो जो वैल्यू आएगी वो इस नंबर के बॉक्स में इस नंबर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगी ये सारा कुछ कहाँ हो रहा होगा नंबर के अंदर जो वैल्यू की स्टोरेज है ये मेमोरी में हो रहा होगा और मेमोरी में हमारे पास एक ब्लॉक बन जाएगा एक बॉक्स बन जाएगा एक प्लेस होल्डर एक वेरिएबल नाम का घर बन जाएगा कि जिसके अंदर हम इस नंबर नाम के वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे और उसकी वैल्यू उसके अंदर वहाँ पर रखवा देंगे और जब भी हम इस प्रोग्राम के अंदर इस कोड के अंदर नंबर को कॉल करेंगे तो जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हुई हुई होगी वो हमें वहाँ से मिल जाएगी Uh, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसमें कि वेरिएबल्स uh, हम अपनी मर्जी से जो है वो वैल्यूज़ की स्टोरेज और उसकी रिट्रीवल uh, और उसकी जो इस्तेमाल है अपनी मर्जी से हम करते हैं अच्छा अब जो नीचे वाला कोड है इसमें कहीं पर भी हमने इस नंबर को जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ तो इसको टेस्ट के लिए हम ये करते हैं कि ये जो नंबर है इसको हम फर्स्ट uh, इसकी जगह जो है ना वो हम नंबर uh, सेवन की जगह इस जो नंबर वेरिएबल है इसको हम यूज़ करवाते हैं और अपना कोड हम री करते हैं तो देखिएगा पहले हमारे पास डायरेक्टली गौर कीजिएगा पहले हमारे पास डायरेक्टली जो टेबल की आउटपुट थी वो नज़र आना शुरू हो जाती थी अब हमें वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम है कि भाई एंटर योर नंबर जो मैसेज हमने इसको यहाँ पर कंसोल पे कंसोल पर शो करवाने के लिए इसको कहा था लेट से जिसको हम नंबर कहते हैं जी एट आप जो एट नंबर हम इनपुट कर रहे हैं अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग आउटपुट है सेम आउटपुट जो कि पहले थी एक्सेप्ट फॉर वन चेंज कि आपने जहाँ पर फर्स्ट uh, जो आपके पास आउटपुट नज़र आ रही है वो एट नज़र आ रही है जो आपने नंबर इनपुट किया था एट मल्टीप्लाई वन इज़ इक्वल सेवन क्योंकि बाकी कोई और चेंज नहीं की हुई बाकी सारा का सारा वही कोड है जो कि पहले एग्जीक्यूट हो रहा था इट मींस नंबर इन इट मींस नंबर इनपुट हो रहा है वेरी आपके व
तो अब इसी वैल्यू को आप यहाँ से अपनी तमाम स्टेटमेंट्स में जो है वो प्लेस करवा सकते हैं इसका फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा ज़रा देखिएगा हमारा जो कोड है जो कि हमने पी टेबल जनरेशन के लिए लिखा हुआ है ये थोड़ा सा डायनामिक हो जाएगा डायनामिक इन अ सेंस कि हमें बार बार अपने इन वेरिएबल्स को अपने इन नंबर्स को एक को नए जो नंबर को चेंज करने के लिए हमें किसी और नंबर का टेबल चाहिए पूरा कोड पूरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको चेंज करना ज़रूरी नहीं है जस्ट हम एक प्रोग्राम को नया जो है नए तरीके से रन करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा लेट से हम कहते हैं कि जी वी नीड अ टेबल ऑफ नाइन ठीक है हम नाइन प्रेस करते हैं तो नाइन के अगेंस्ट जो भी आपको आउटपुट मिल रही है वो आपको वहाँ पे नज़र आ रही है अब ये आउटपुट इंटरेस्टिंग इन अ सेंस है कोड वही है कोड की स्कीम वही है उन्हीं उसी पैटर्न के ऊपर बिल्ड हुआ हुआ है एक्सेप्ट फॉर द वन चेंज कि आपके पास जहाँ पर नंबर लिखा हुआ था वहाँ पर आप एग्जैक्टली जो है ना एक वेरिएबल जो कि एक नंबर नाम का है जो कि आपने डिक्लेयर करवाया जिसकी टाइप फिलहाल इंटीजर थी और हमने उसको यूज़ किया है और इसका फ़ायदा ये है कि इस कोड को आप जितनी भी दफ़ा रन करेंगे आप लेट से किसी और नंबर का टेबल जनरेट करवाना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड to input that particular number let's say 147 147 के अगेंस्ट आपको 147 का टेबल जो है ना वो मिल जाएगा अब ये पैटर्न इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है कि इस पैटर्न पे आपने एक चेंज के साथ जिसमें कि आपने एक एक हार्ड कोडेड नंबर की बजाय एक वेरिएबल जो है वो यूज़ किया है नंबर वन नंबर टू आपने कोड पे जहाँ पर आपने नंबर हार्ड कोड किया हुआ था वहाँ पर आपने उस प्लेस होल्डर को डाल दिया कि भाई यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो इनपुट यहाँ पर आए और उसी अगेंस्ट जो है ना वो कंपेरिजन जो हैं या जो एक्सप्रेशन हैं वो एवेल्यूएट हों जो नंबर दिया उसी नंबर के अगेंस्ट टेबल जो है वो जनरेट हो रहा है इससे पहले क्या हो रहा था कि आपको नया टेबल नए नंबर का जनरेट करवाने के लिए आपको कोड के अंदर एक अच्छी अमाउंट ऑफ चेंज जो है ना वो करना पड़ती थी और चेंज ये बेस किस पे है ये चेंज बेस करती है आपके वेरिएबल्स के ऊपर जो कि हमने एक सिंपल डेटा टाइप यूज़ की है अगेन मैं इस चीज़ को रिमाइंड करवा दूँ कि हमारा फोकस डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये है कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं इन शाला इस नेक्स्ट वीडियो में इसको हम इनको मज़ीद देखेंगे अच्छा किया हमने क्या है मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कि जिसमें कि हमने अपना एक टाइप जो है का नाम एक इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हमने यहाँ पर लिखा और हमने कहा जी ये यूज़र से इनपुट होगी ये हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन है और ये हमने यूज़र को मैसेज शो करवाया कि भाई हम एक यूज़र से नंबर लेना चाह रहे हैं प्लीज़ इनपुट करें और यहाँ पर यूज़र ने जो नंबर दिया वो वेरिएबल नंबर नाम के बॉक्स में मेमोरी के अंदर जो प्लेस होल्डर बना होगा उसमें जाकर उसमें सेव कर देगा और इसी नंबर को जब भी हम कॉल करेंगे जो वैल्यूज़ के अंदर स्टोर हुई होगी वो सारी की सारी यहाँ पर आकर रिप्लेस हो जाएगी तो ये था जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और इस इंट्रोडक्शन से हमने एक प्लेन नंबर जो है वो जनरेट करवाया है इंटीजर टाइप का और अपने कोड के अंदर इसकी जो है इनकलकेशन की है रिजल्ट की जनरेशन में हमें हैंडी साबित हो रहा है जो नंबर हम देंगे उसी का रिज़ल्ट हमारे पास जनरेट होता है तो इन नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप्स हमें मज़ीद कैसे इसकी सेंटेक्स क्या है इसमें इम्पेक्ट्स क्या आते हैं और कितनी तरह के डेटा टाइप्स हैं एक वीडियो का मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस देना ज़रूर चाहूँगा जिसमें कि हमने डिस्कस किया है कि डेटा टाइप से पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में और अभी यहाँ पर आपको एक लिंक में भी ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि टाइप्स ऑफ डेटा पर्टिकुलरली हमारे अराउंड जो एग्जिस्ट करती है वो क्या है और आज के टॉपिक में जो चीज़ें डिस्कस की हैं इसको भी प्लीज़ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़